Hai hey, sobat milenial Engency, apa kabarnya? Ketemu lagi di Real Talk with Uni Lubis kali ini ya. Saya sangat bersyukur, alhamdulillah, karena uh, kedatangan sahabat saya uh, Yeni Wahid, Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia, yang uh, salah satu atletnya yaitu Fredrik menyumbangkan medali emas yang pertama di Olimpiade Paris 2024 dan ini adalah sejarah. Karena ini adalah medali emas yang pertama untuk Indonesia tahun ini dan juga untuk panjat tebing yang e, perhatiannya sebelumnya tentu saja tidak sebesar misalnya cabur lain yang dianggap e, e, diunggulkan ya untuk mendapatkan medali emas. Yen, selamat. Makasih. Selamat. <laughs> Makasih saya Marni. rasa saya hanya salah satu dari jutaan rakyat Indonesia yang pada momen detik itu tuh nangis ya sangat-sangat terharu ya uh, dengan apa namanya uh, kita senang dengan Georgie mendapatkan medali perunggu tapi tentu kita berharap ada emas tentu pasti, saja pastinya. Ya. jadi pas iya. itu loh, kok bisa gitu ya iya. ya ampun jadi lawan saya Cina lagi ya, lawan Cina benar uh, sekali uh, lagi lawan Cina uh, uh. nah kamu sendiri detik itu gimana coba diceritain deh <laughs> Detik-detik itu uh, kita tentu mengiringi semua ya pertandingan mereka selalu dengan doa. Mm -hmm. Karena yang namanya pertandingan olahraga mbak, apalagi tingkatan olimpiade, mm -hmm. kalau soal skill, soal mental, semua itu sudah hampir mirip rata-rata. Mm -hmm. mm -hmm. Jadi lawan-lawannya Fredrik itu di banyak kesempatan mereka saling mengalahkan satu sama lain. Okay. Di kejuaraan dunia sebelumnya misalnya Fredrik bisa ngalahkan Upeng atau Upeng ngalahin Fredrik hmm. yang tempat lain. Hmm. Sam, Sam Watson yang jadi juara, hmm. sebelumnya Sam yang dapat perunggu, perunggu. Jadi antara mereka ini sudah Udah saling sering, saing sering ketemu ya. dan saling Betul. Ya. Jadi kalau faktornya hanya soal faktor teknis kemampuan dan faktor mental itu pastinya mereka hampir semua rata-rata sudah yang terbaik di dunia. Hmm. Nah, tinggal faktor yang ketiga ini loh, hmm. faktor keberuntungan, faktor spiritual kalau menurut saya. Hmm. Nah, itu yang kita jaga selama proses. Jadi hmm. makanya saya selalu menghimbau seluruh masyarakat Indonesia kita doain ya, doain, doain supaya jangan ada false start, jatuh dan lain sebagainya. Hmm. Nah, jadi ketika momen itu saya ya pasti biasanya lagi zikir. <laughs> zikir ya. <laughs> ya zikir, kita iringi pengurus kita ada yang uh, puasa dan lain sebagainya. Lalu kalau yang muslim kita adakan khataman Quran di Indonesia, terus-terusan oh. menjelang itu hmm. di banyak tempat. Dan untuk desa khususnya kita ini kan juga kepura, hmm. jadi memang betul-betul apa namanya jadi semuanya uh, ya apa semua yang faktor. saintifik sampai spiritualnya sampai metafisik itu. selalu kita lakukan betul ya, ya. iya. Nah jadi ketika itu berlangsung tentunya saya antara shock ya antara shock happy perasaannya ya bercampur baur. Hmm. Nah apalagi sebelumnya sehari sebelumnya kita belum beruntung karena atlet-atlet putri kita yang sebetulnya kita unggulkan Bila dan sama sangat mampu desak ya? ya sangat desak ya sangat mampu sebetulnya secara kemampuan hmm. untuk minimal bisa dapat medali perak atau perunggu hmm. ternyata nggak beruntung hmm. nah itu kan udah shock sendiri kita dan e, bedanya tuh tipis-tipis banget 0, ya 0,006 jadi tangannya desak itu begini kan dia mau ini ke sensornya begini yang cinanya gini set hmm. gitu jadi 0,006 detik, Mbak. Hmm. Bayangin tipisnya. Hmm. Kalau dari tempat kita nonton, dari kiri, itu desa kayaknya udah duluan. Hmm. Tapi ternyata begitu di video, yang cinanya dari bawah begitu. Hmm. Nah itulah yang membuat kita, ya stres banget sih waktu itu. gitu. Nah hmm. itulah yang uh, terbayarkan dengan kemenangannya Fredrik besok harinya. Hmm. Nah, Aku ngeliat video yang viral pertama kali itu kan uh, wah, ada uh, CDM, Anin, wah paling happy banget teriak sampai teriak-teriak ya. Uh, tapi justru kamu kelihatan kayak kayak seperti belum percaya ya, semuanya teriak-teriak, tapi justru ketua umum cabornya tuh kayak kayak apa ya, kayak in days gitu ya, shock ha, gitu ya. Shock, <laughs> ya itu lah, karena itu sambil masih berdoa, sambil mengucap syukur, sambil ini dan Ya itu momen kontemplatif, bukan kontemplatif ya, momen syukur banget gitu, Alhamdulillah, lega, semuanya bercampur jadi satu. Teriak-teriaknya setelah itu baru waktu diwawancara uh -huh. sama salah media olimpiadenya uh -huh. yeah, gitu. Yeah. Uh, kebetulan saya pakai topi. Kamu selalu pakai topi Papua ya? Enggak, eh, bukan Papua. Bukan, jadi tiap hari aku ganti. 
Oh, oke. Okay. Nah, jadi memang kita sengaja untuk mempromosikan budaya Indonesia, Indonesia. budaya Nusantara mm -hmm. dengan memakai atribut-atribut macam-macam. Nah, itu yang hari itu saya pakai dari Kalimantan. Mm -hmm. Oh, Karena hari itu dari Kalimantan. Karena Pebri. sebelumnya aku lihat kamu pakai ada juga, uh, yang, ada juga yang Sumatera, teman-teman ada yang pakai Blangkon, ada yang dari Bali, ada yang dari mana-mana, dari mm -hmm. Jawa, ada yang mm -hmm. Betawi, semuanya kita bawa. Oh, cool. Tapi disebar ke okay. seluruh pengurus. Mm -hmm. Pengurus kita, oh, kita juga pakai ya? semua pada pakai gitu. Cuman FTP, Papua F juga pasti ya. Cuman uh, Federasi Panjat uh, Tebing yang, yang heboh yang kayak gitu. gitu ya. Iya, <laughs> <laughs> iya. satu koper itu. Kalau perempuan, kalau perempuan memang biasanya sangat detail. <laughs> <laughs> Aku ke sana buat tiga koper mau nih. Okay. Satu perlengkapan itu uh -uh. segala macam apa atribut-atribut Nusantara. Uh -huh. Yang kedua makanan untuk para atlet isinya okay. rendang, kering tempe, oh. <laughs> apa kering kentang apa segala macam abon uh -huh. apa semua. Uh -huh. Aku bawain karena mereka uh, kangen kan lidah uh -huh. dengan makanan Indonesia. Uh -huh. Mereka berangkat beberapa hari sebelumnya aku setelah itu uh -huh. karena aku harus melantik pengurus provinsi dulu. Jadi uh -huh. setelah itu baru. Aku berangkat. Nah itu satu koper dan mereka bilang bu untuk dibawain rendang. Mm. Jadi lebih apa? Lebih ini uh, ya. Jangan lidah mereka cocok. Tapi gitu. nasi ada. Nasinya ada, cuma kan nasinya beda dengan nasi kita ya. Mereka mm. beras basmati dan lain sebagainya. Mm -hmm. Bagus sih makanannya enak-enak di mm. sana. Saya kan nengokin juga makan sama mereka gitu. Di mana? Nah, di di wis, apa Olympics atlet. Olympics atlet village. Atlet village ya. Itu. Kamu Jadi, akhirnya kamu bisa masuk ke atlet village. Akhirnya, <laughs> akhirnya setelah akreditasinya bisa diberikan kepada hmm. kita gitu. Hmm. Uh, uh, cuma ya memang ya terbatas itu. Hmm. Ya. ya kita Tapi. juga ngelihat uh, gini, kita mau ngucapin terima kasih juga sama Yeni Wahid. Sebab kan uh, media uh, rights untuk ek eksklusif untuk uh, media foto video kan ada di grup media yang lain. Kita nggak uh -uh. gampang-gampang untuk bisa pakai ya. Yeah. Tapi uh, karena kamu posting tiap hari video, jadi itu benar-benar menjadi sumber dari konten di media. Karena kan itu bisa dipakai oleh oh. semua media, oh, nggak cuma uh, nggak hanya IDN yeah, time. Yeah, yeah, jadi yeah, itu benar-benar yeah, yeah. ngebantu. Karena nggak gampang tuh kalau yeah, ngambil yeah, karena yeah. kan ya. Bayar rights-nya kan yeah, mahal, rights. jadi okay, kita nggak okay, okay. gampang. Okay. Jadi <laughs> kamu satu-satunya yang rajin. Jadi ya ini sama Anin lah ya, uh, IG-nya Anin lah yang apa namanya yang, yang membantu terus-terusan updating. Uh, terus updating ya. <laughs> <laughs> Itu teman-teman yang ngebantuin, tapi di postingnya di tempatku. Iya. Yeah. Yang paling banyak ininya ya. Uh, uh, yeah. mm. Jadi jadi kita pakai tuh selalu yeah. update-nya tuh pakai termasuk waktu kamu naik ini naik metro ya. <laughs> 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 jadi so bisa nggak diceritain sebenarnya sejauh apa uh, tempat uh, venue pertandingan tuh dari tengah kota Paris kayak apa itu? Oke, okay. rata-rata tempat pertandingan tuh kan mungkin kayak di GBK, Senayan mm -hmm. gitu ya. Mm -hmm. Tapi kita dapatnya di Bekasi lah kira-kira gitu. Mm -hmm. Nah, untuk ke sana itu agak sulit karena mobil yang ke sana untuk bisa masuk venue itu kan memang harus yang ada stiker akreditasi gitu-gitu. Mm -hmm. Nah, jadi kita memang kita juga ada mobil jadi ya kita pakai biasanya pakai Uber mm -hmm. atau pakai kereta. Hmm. gitu hmm. untuk untuk ini apa mobilisasi karena kita juga uh, apa namanya nginepnya juga uh, ada sebagian yang jauh dari sana kan gitu hmm. oke okay. itu sih jadi itu bagian dari drama-drama di baik layar untuk mendukung atlet panjat tebing Indonesia ya kalau kita ya senang-senang aja mbak <laughs> nah kereta biasa kan kalau oh, kita kan biasa kita kan biasa oh, aja biasa aku aja. juga kalau keluar negeri kan kita juga uh -huh. selalu ya bawa ini sendiri public transportation, nah, uh, public uh -huh. no problem aja uh -huh. cuma kesulitannya memang kalau mau bawa atlet jalan uh -huh. gitu nah itu kalau nggak ada mobil memang agak sulit kan uh -huh. gitu jadi dan untuk masuk ke atlet village itu harus jalan di dropnya agak jauh terus baru jalan gitu sih kira-kira uh -huh. yang kadang-kadang menyulitkan emang nggak ada kita. pengaturan dari Koi bahwa uh, 29 atlet dari sekian uh, cabor itu kemudian masing-masing dilengkapi dengan mobil satu-satu gitu nggak ada? Nggak ada sih selama kita di sana. Hmm. Uh -uh. Pas hari-hari terakhir dipinjamin sama CDM. Oke. Okay. Tapi kayaknya mobil yang dia harusnya punya dia sendiri yang dia pakai okay. gitu. Oke. Okay. Uh -uh. Oh oke. Okay. Yeah. Nah, tapi memang apa sebetulnya fasilitas yang dijanjikan oleh Koi ketika sebelum berangkat kepada cabur-cabur yang atletnya berangkat ini? Uh, apa ya? Nggak uh, ada sih yang dijanjikan. Jadi kita hmm. memang banyak mengurus semuanya sendiri. Hmm. Uh, dan apa namanya? Sebetulnya kita 
mampu juga untuk mengurus banyak hal termasuk dalam hal ini uh, mungkin yang yang jadi catatan kita untuk soal visa dan lain sebagainya itu mm -hmm. uh, kemarin itu agak-agak sedikit kisruhnya di sana sih yang lebih banyak ya mm -hmm. jadi tapi ini semua sudah berlalu lah yeah, gitu yeah. ya mm -hmm. uh, justru kalau kita urus sendiri mungkin bisa lebih cepat lebih tepat gitu gitulah mm -hmm. ya tapi itu bagian dari ngatur mungkin ngatur uh, rombongan yang akan berangkat agak banyak gitu mm -hmm. Mm -hmm. nah itu yang beredar di mana mana 29 atlet uh, pengiringnya 300 300 itu memang seperti itu ya? Nggak tahu kalau koi, karena kalau FPTI berangkat sendiri, biaya sendiri, semuanya sendiri. Kamu juga? Ketua oh iya. Cabur. Iya, bayar sendiri semua kita. Jadi biasa. yang kalau di FT, uh, dari uh, FPTI, itu, itu, uh -huh. FPTI itu, yang ditanggung hanya atlet? Kita tuh apa? ditanggung hanya empat terakreditasi. Hmm. Yang empat terakreditasi, kalau sudah, karena sangat terbatas jumlahnya, hmm. saya prioritaskan pasti untuk pelatih hmm. dan tim pelatih itu sudah tiga. Hmm. Terus kemudian ada dokter yang harus dampingi atlet saya karena salsa cedera. Hmm. Jadi saya bilang udah buat mereka semua. Hmm. Kita ini sendiri, yang hmm. lainnya uh, apa namanya sendiri aja kita usahakan sendiri. Termasuk akreditasi dan lain sebagainya kita fokus pasti untuk mereka. Hmm. Karena untuk dampingin atlet hmm. yang hari-hari mastiin semuanya nyaman gitu. Hmm. Jadi pengurus malah ini malah belakangan Jadi, aja. Jadi uh, yang yang bisa masuk ke semuanya itu yang hanya yang mendapatkan all access. All access yang all access untuk FPTI yang empat itu. Ya, empat ya. pelatih ya. sama uh, dokter. Uh, tiga, ya, oh, tim pelatih tim, tiga. Tim pelatih tiga sama, sama dokter. dokter. Ya. Nah, kalau kamu ketua umum cabur uh, uh, di pinggiran dikit nggak apa-apa lah. <laughs> Yang penting bisa sorak-sorak. Nggak <laughs> <laughs> apa-apa. Kadang-kadang kalau kayak gitu nggak. Kan saya kenal dengan ketua uh, federasi internasional segala macam. Uh -huh. Semua baik semua, uh -huh. gitu kan. Jadi kadang nanya apa? Ya saya datang, terus salaman segala macam. Nanti ada orang panitia dari Olimpiade bilang, I'm sorry ma'am, ini akreditasi kamu nggak mas bisa masuk sini silahkan keluar ya keluar diusir lagi gitu. <laughs> suka duka suka, suka duka, duka ya duka. gitu okay. untung teman-teman ini banyak di sana <laughs> ya kan yang internasional internasional gitu jadi yang itu banyak sekali membantu kita tiket segala untuk beli tiket ya kita aku dengar aku dengar katanya Rocky Gerung berangkat ke sana sendiri juga harus nyari tiket susah dibantuin sama federasi, sama federasi internasional iya kita hmm. telepon federasi internasional untuk karena kalau tiket tour nggak mungkin nggak dapat mm -mm. terus uh, Uh, ya tahun ini memang nggak ada tiket yang disediakan gitu ya. Hmm. Uh, ya akhirnya kita minta tolong Federasi Internasional, kebetulan baik semua sama kita, mm -hmm. tolong dong cariin tiket. Nah mm -hmm. baru mereka bisa gitu. Mm -hmm. uh -huh. Kamu udah ngasih evaluasi atau masukan nggak kepada KOI berdasarkan pengalaman, karena kan ini mungkin pengalaman yang pertama Olimpiade ya, yeah. di mana kamu jadi yeah. ketua umum cabur, yeah. kamu ngeliat, yeah. uh, evaluasinya apa dari kalian di FPTI. Saya rasa masih bisa diperbaiki lagi kinerjanya ke depan gitu, hmm. terutama untuk hal-hal yang sifatnya uh, pengaturan izin dan lain sebagainya gitu. Memang hmm. harus dilihat betul kebutuhannya cabur. Hmm. Jangan berasumsi, jadi harus berdialog dengan cabur. Ini sih catatan saya. Hmm. Kebutuhan cabur seperti apa? Jangan berasumsi mengerti kebutuhan cabur. Hmm. Itu sih catatan saya. Karena misalnya kayak akreditasi pelatih itu terlambat diberikan padahal anak-anak nah, udah mau latihan hmm. gitu lalu kedua uh, visanya dokter itu hmm. juga sampai detik-detik terakhir baru keluar hmm. sementara yang kita urus sendiri yang tidak masuk dalam list yang diuruskan oleh uh, apa NOC yang kita urus sendiri itu malah malah bisa duluan dapat hmm. kita langsung ke kedutaan Prancis gitu hmm. Nah, jadi yang kayak gini-gini saya apalagi rasa yang ngurus, sebetulnya ya, bisa. Apalagi mereka tahu ketumnya Yeni Wahid. Yang ya. banyak temennya di kalangan diplomatik kan. Maksudnya lebih gampang Langsung ya. Langsung telepon ininya. Ya. Maksudnya, ah, maksudnya besok ke depan mungkin ya kita urus sendiri aja lah gitu. Mm -hmm. Jadi nggak, tidak apa ya, tidak banyak ketegangan-ketegangan yang nggak perlu sih kemarin ya. itu. gitu mm -hmm. Stres-stres yang nggak perlu. Mm -hmm. Stres banget kalau dokter nggak bisa berangkat pada waktunya. Ya. Karena si Salsa cederanya lumayan. Mm -hmm. Makanya pada waktu pertandingan kan, Uh, dia yang tembus ke babak semifinal. Mm -mm. Nah, tapi dia sudah sangat kesakitan, mm. sangat kesakitan sekali. Jadi manjat pertama masih oke, okay, manjat kedua mm. oke, okay, manjat ketiga sempat jatuh kan, mm. karena sudah sakit sekali. Mm. Nah, itu jadi, uh, nah masalahnya yang bisa bertanding di Olimpiade adalah yang, yang bisa masuk babak kualifikasi. Mm -mm. Nah, nggak semua orang kan bisa tanding. Kita nggak bisa sembarangan kirimin atlet siapa aja gitu. Mm. Hmm. Jadi salsa walaupun cedera dia yang dapat tiket untuk pertandingan ke Olimpiade, hmm. dia yang harus berangkat gitu. Hmm. Nah harus mutlak didampingi dokter terus menerus. Nah kalau dokternya bisanya nggak dapat, 
Yeah. Kan aku stres, Mbak. Mm-hmm. Semua stres. Kayak kira-kira kayak gitu sih. Nah, itu sih catatan-catatan buat ka- dari kami seperti itu sih. Kebutuhan tapi udah disampe, cabur, tapi tolong, udah disampein. Uh, saat ini sedang berpro- sedang ada rapat evaluasi kalau nggak salah nih. Mm-hmm. Diundang ke Menpora sendiri. Oke. Okay. Uh-uh, okay. untuk untuk menyampaikan apa saja gitu. Oke. Okay. Kayaknya panjat se- tebing uh, dibilang agak ini deh. Agak apa? Cabur yang paling sering protes sama <laughs> kemarin. <laughs> Oh ya? <laughs> iya, sering cerewet kita. Gitu. Karena ya ke, mungkin gimana ya kebutuhan tapi atlet protes, kan? Tapi protes tapi emas, ya. layak dong. <laughs> ya kan? Dan yang untuk untuk kebutuhan atlet, ya. yang terbaik gitu kan. Artinya uh, karena kita merasa bahwa selama ini kita mengurus banyak hal untuk ke World Cup dan lain sebagainya, kita ngurus sendiri. Hmm. Lancar-lancar aja gitu loh maksudnya. Hmm. Jadi yang kayak gitu-gitu sih Mbak. Hmm. Nah ini yang perlu jadi masukan kita. Ya. Uh-uh. Sesudah Fredrik dapat emas, kan masih ada sekian, masih ada per, apa namanya, masih ada pertandingan internasional, pertandingan, banyak sekali. Banyak Setahun sekali, tuh ya? bisa 12, hmm. 12 ajang World Cup. Kamu ngerasa ada dapat janji nggak bahwa akan lebih banyak perhatian ke FPTI sesudah melihat prestasi FPTI di Olimpiade? Uh, to be fair, kalau dari pemerintah perhatiannya lumayan. Hmm. Jadi kita masuk dalam 10 cabur andalan. Oke, okay. unggulan kok andalan. Cabur Sebelum unggulan. Olimpiade. Ya, okay. jadi Pak Zainuddin uh. Amali uh-uh. yang menetapkan uh, ketika beliau masih jadi Kemenpora bahwa uh, panjat ada 10 cabang olahraga unggulan yang memang difasilitasi oleh pemerintah uh-uh. supaya bisa lebih maksimum lagi uh-uh. uh, apa namanya dalam berlatih dan lain sebagainya. Uh-uh. Nah, oleh Pak Dito, ini diteruskan kebijakannya. Hmm. Jadi kita sangat mudah koordinasi dengan Kemenpora. Sangat sama Kemenpora kita kompak lah kira-kira uh-uh. gitu. Uh-uh. Nah, biasanya ngurusnya berdua Kemenpora, mm-hmm. itu nggak ada masalah sama sekali. Mm-hmm. Nah, ketika kemudian banyak sekali yang terlibat lagi, nah itu yang bikin mm-hmm. itu yang agak-agak memang kemudian banyak mislaknya di sana sih. Mm-hmm. Gitu, nah ini yang jadi bahan evaluasi kita ke depan. Yeah. Uh-uh, Mudah-mudahan gitu. sesudah emas dari Fredrik uh, lebih apa ya, lebih responsif lah terhadap yeah. uh, aspirasi-aspirasi dari cabur-cabur kan, iya. termasuk FPTI ya. Yang terutama yang kita butuhkan itu pembangunan fasilitas. Hmm. Aku Sampai ingat merata, kamu dulu waktu mau bangun nah. untuk kejuaraan <laughs> dunia panjat tebik, kalau nggak salah 8 Satu. miliar ya kalau nggak salah ya 20. biayanya? Eh, 20 miliar dan karena kan Totalnya ya, ya, harus, sos, harus standar internasional yes. kan, ada yang konsultan dari Perancis apa segala yeah. macem. Betul. Tapi kamu susah banget waktu itu tuh nyari dananya ya. Jadi yang terjadi waktu itu, kita sudah bidding untuk uh, bisa menjadi host kejuaraan dunia. Hmm. Setelah lebih dari 20 tahun, baru sekali ini biddingnya diterima. Hmm. Tentu kesempatan itu kita ambil dong. Hmm. Karena apa? Ini kan untuk memajukan olahraganya, animo masyarakat. Dan lagian kalau bertanding di rumah gitu ya, hmm. atlet kita biasanya lebih, prestasinya lebih ini hmm. lagi. Hmm. Dan saya juga ingin memberi kesempatan sebanyak-banyaknya untuk para atlet kita ngerasain kejuaraan dunia kan hmm. gitu kira-kira. Hmm. Kalau di luar negeri, Ter- terbatas biasanya, yeah. tapi kalau sebagai host mm-hmm. diperlebar mm-hmm. ruangannya gitu mm-hmm. untuk ya, atlet yang jumlah yeah. atlet yang akan bertanding. Mm-hmm. Nah sudah mau tanding waktu itu sudah mau dua bulan lagi mm-hmm. sebelum acara wallnya belum dibangun sama pemerintah. Emang pemerintah menjanjikan? Menjanjikan. Nah, pemerintah itu. ini kayak Menpora. Menja- ya, waktu itu mensesnya kayak bantu tanah, lalu mm-hmm. PUPR yang akan membantu. Tem, apa membangunnya mm-hmm. cuma dengan uh, mereka niatnya bagus sekali dua-duanya oke okay, semua oke okay, oke okay, oke okay. teknisnya mm-hmm. yang ribet banget birokrasinya ribetnya luar biasa sam- belum bisa terbangun mm-hmm. saya nggak nyalain siapa-siapa mm-hmm. karena niatannya ada cuma birokrasinya kadang-kadang ya inilah kendala mm-hmm. di Indonesia birokrasi gitu mm-hmm. ya nggak kebangun kebangun juga dua bulan sebelum tanding mm-hmm. sudah diumumkan seluruh dunia bahwa akan tanding di, di, di Jakarta mm-hmm. Pusing lah saya. Hmm. Nah, kebetulan ngawal anak-anak ke Syamoni waktu itu kejaran dunia. Saya lihat di sana loh, kok papannya itu papan knockdown, bisa dipretelin. Hmm. Saya akhirnya komunikasi dengan uh, konsultan Parisnya, konsultan Prancisnya. Hmm. Ini ini gimana nih gitu, kalau bisa bawa ini ke Indonesia enggak? Hmm. Ya kamu beli aja dia bilang gitu, oh, kayak okay. beli sendal jepit kali. <laughs> dia bilang, hah? Gitu. Berapa harganya? Ya udah akhirnya, ayo kita ngopi sebentar. Ya udah mojok. Tawar-tawaran hmm. harga mbak, kayak tawar-tawaran mau beli apa gitu. Oh, okay. Sampai kayak gitu. Tapi ya tawar-tawarannya gila. Dia benar-benar pusing sama orang Indonesia kalau nawar kan gila. <laughs> Ibu-ibu pula ini ketemunya. Ibu-ibu pula. 
Nah, akhirnya ketemu harga. Oke, okay. kita, kita nekat aja dulu. Oh, udahlah nanti uangnya kita bisa semuanya nanti minta tolong teman-teman lah kalau hmm. perlu gitu. Saya mikir waktu itu hmm. gitu ya. Ngirimnya dong. Hmm. Kalau dikirim kapal, nggak mungkin. Gak, gak tiga kapal. bulan. Tiga bulan. Akhirnya dikirim pakai pesawat terbang. Wow. Kebayang nggak? Mahalnya harga kayak mahalnya kayak gimana? Itu yang effort kita sampai kemudian berhasil membangun uh, apa? Membangun wallnya tepat waktu untuk pertandingan. Yang Mbak Uni juga lihat sendiri waktu yeah, itu yeah. kan effortnya kayak gitu kan. Hmm. Jadi nah. uh, tahu, tahu behind the scene ya gimana perjuangan Yeni mencoba membangun komunikasi ke berbagai pihak supaya kita nggak malu sebagai yang sudah uh, apa namanya sudah confident untuk jadi tuan rumah kan betul, dan sebetulnya betul. itu untuk atlet Indonesia juga betul. lebih penting ya betul betul dan uh, tapi saya senang mau nih mm -hmm. karena federasi internasional habis itu mengapresiasi kita mm. mereka bilang ini adalah uh, salah satu penyelenggaraan World Cup terbaik mm. di dunia mm. Mereka bilang begitu, mereka suka sekali dengan settingnya dan lain sebagainya. Hmm. Itu sampai dipajang-pajang di website mereka, di buku tahunan mereka. Kan hmm. setiap tahun ada general hmm. assembly, hmm. ada pertemuan tahunan. Hmm. Sampulnya kejuaraan kita hmm. untuk covernya gitu, oh, sampai kayak okay. gitu. Hmm. Mereka bilang luar biasa gitu, gitulah di ini yang di media ini yang mereka. Hmm. Jadi uh, apa? Mereka Sudah senang dan ya? mereka sangat senang sekali selalu nanya tiap tahun, hmm. kamu nggak bidding lagi? <laughs> Kalau di sini kan beda ya. Yeah, kalau yeah, orang yeah. Indonesia itu kita kan melayani kekuatan yeah. kita. Mm -hmm. Jadi kalau di sini itu kan eh, mau kopi, mau yeah, teh, yeah. pulang dibawain oleh-oleh segala macem lah. Maka apa. Pokoknya Indonesia Kemar paling jauh kalau jadi tuan rumah. Banget, happy yeah. banget. Kemana-mana dianterin segala macam. Begitu ke luar negeri, mm -hmm. ya pertandingan luar negeri. Makanya Suka. juga sandwich kalau di luar negeri kan. Kalau di sini beli sendiri, kan? beli sendiri oh, pula iya, kan. Ya, sendiri. Air putih beli sendiri, air air keran kan gitu kan. <laughs> kalau di luar negeri kan, kalau diurusin kan gitu. Mm -hmm. Nah di sini mereka suka full service, Hospital, hospitality. Betul. Kita, ya. ha -ha. Makanya seneng. Sangat. Kalau bisa seneng. jadi tuan rumah terus. Nah ya. makanya ini kita membuka kesempatan untuk sponsor <laughs> yang mau membiayai kejuaraan-kejuaraan ya, ya. dunia. Benar, benar. Ya kan. Uh -uh. Ini kan juga uh, disiarkan di seluruh dunia kesempatan besar sekali. Dan buat sekali. pemerintah kan harusnya ini juga sebetulnya secara tidak langsung adalah promosi Indonesia. Nah yang saya saya sedih mbak. Jadi perspektifnya itu <laughs> harusnya nggak cuma satu perspektif gitu. Tiap kali kita uh, pakai ini di GBK mm -hmm. ya kan karena memang harus di situ gitu mm -hmm. ya uh, ininya sekarang kalau mau kejuaraan dunia. Aduh itu di charge nya mahal sekali. Nah, mahalnya mahal banget, bukan cuma mahal doang. Mm -hmm. Nah, jadi saya suka sedih, ini gimana sih katanya mau promosi olahraga? Mm -hmm. Katanya ini kok kita kan setengah mati nyari sponsornya. Kalau jadi anggota, Bo, kalau jadi dong, tuan rumah gitu. G20 ASEAN Summit selalu yang pakai alasan pemerintah adalah itu ada multiplier efeknya, orang-orang ah. datang. Mestinya kalau kejuaraan olahraga internasional itu juga perspektif paradigma itu sama. Iya. Ada multiplier efek, not to mention manfaat buat uh, atlet Indonesia tadi ya. Betul. Terus. Ya lihat kenapa sih negara-negara di dunia mau bidding mau jadi host Olympics. Mm -hmm. Karena mereka berpikir bahwa ada banyak sekali multiplier, multiplier efeknya mm -hmm. tadi dari ekonomi kan. Iya. Yeah. Turis yang datang dan Dia lain sebagainya. Dia makan di restoran terus yes. wifi, selfie, selfie apa, posting di posting, IG-nya. Iya. Iya. Terus mampir ke Bali apa Betul. segala macam pasti lah. Dan ya. kalau kita pelayanan kita baik, mereka seneng banget. Kan yeah. kita selalu melihat review ya kalau yeah, mau pergi yeah. kemana gitu yeah. kan. Yeah. Nah kayak gitu-gitu. Hmm. Sebetulnya banyak sekali uh, FNB pasti dapat, hmm. hospitality industry juga pasti hmm. berdampak, hmm. uh, macam-macam lah, Prom promosi, apa souvenir promosi, lah, apa promosi, segala ya. macam uh, gitu. Uh. Itu. Nah, ya itulah kita mudah memang masih harus bekerja keras. Lebih baik. Jadi mungkin mudah-mudahan emas ini mem membuka banyak pintu dan menyadarkan Amin. banyak pihak ya. Iya. Uh. Dan dari negara gitu ya, kenapa sih negara-negara ngoyo gitu untuk ikut Olimpiade? Karena di situ kan ada capaian negara ya, dilihat ya, mm -hmm. bahwa sebuah negara dianggap sudah lebih maju kalau prestasi olahraganya juga maju, mm -hmm. gitu kan? Kenapa mm -hmm. Amerika sama Cina kan luar biasa, luar neck biasa. to neck kan mereka mm -hmm. ini tandingnya. Mm -hmm. Nah, untuk manjat tebing yang membuat kita bangga adalah mm -hmm. bendera kita itu di atasnya mm -hmm. bendera Amerika dan bendera Cina. Yeah. Waktu luar itu kita menang gold, simbolismenya itu loh. Ini dua negara adik kuasa di dunia. Amerika pemenang Olimpiade dalam jumlah keseluruhan medali yang mereka kumpulkan. Cina tepat di belakangnya. Mm -hmm. 
Ya, Indonesia walaupun medalinya cuma dua emas, <laughs> tapi salah satu uh, apa namanya cabornya di atas dua negara ini. Ya. Bangga branding, banget branding, jadinya gitu. Branding, ya. gitu. Hmm. Nah, jadi nggak disepelein lagi ya. dan di uh, ketuk kan setiap kali Fredrik ketemu banyak orang gitu kan. Uh, kalau saya kan udah setengah udah kayak emaknya gitu kan kemana-mana. Eh ini gold medalist, gold medalist <laughs> promosin. Oh, orang rubung dia mm-hmm. gitu kan Fredriknya malu. Mm-hmm. Nah, saya yang teriak-teriak, ini he just one gold loh, ini one gold loh. Oh, oh, oh kamu gitu. ke ini ya? Kan oh, semua, semua apa, uh, jalan-jalan sama semua yang mendapatkan medali kan uh, ada kesempatan yeah. untuk dipak. Pak Pak de Champion. Pak de Champion uh-uh. ya. Taman para ini Betul. apa namanya juara. Betul. Uh-uh. Kita ke sana sih. Uh-uh. Cuma karena sebelumnya ada konferensi pers uh-uh. yang diadakan ya oleh teman-teman uh-uh. Uh-uh. gitu. Kita telat, udah uh-uh. selesai paradenya. Uh-uh. Tapi kan saya tetap geret. Ayo 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 saya udah buru-buru uh-uh. cepet gitu ya. Uh-uh. Tapi tetap nggak 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 ini cuma hmm. tetap kesana. Tetap kesana tapi nggak jalan para di atasnya oh, okay, okay. gitu sayangnya begitu uh, tapi, aku tapi aku kita lihat nego Fedri sama kamu di belakangnya ada Eiffel kan iya hmm. tapi harusnya uh, Fedri tuh bisa naik di atas hmm, ini ya itu uh, panggungnya ya du- uh, uh, sendiri ya. gitu itu lebih hmm. keren lagi cuma ya udahlah Fedri nya juga udah capek dia bilang besoknya kan saya tawarin Rick besok mau kesana udah capek dia udah. Mm-hmm. Ya, dia humble banget kan anak ini. Ceritain dong Jadi, tentang anak-anak ini, mm. Fedrik, Desak, uh, Bila, terus Adi. Uh, Adi. Uh, so gimana gimana ya kamu, kamu kamu udah kayak sama anakmu gitu ya? Ya karena umur mereka masih 20-an. Uh. Ya kan? Jadi mm-hmm. kun, buat saya ya kayak anak ya. Mm-hmm. Jadi ngelihat mereka, mereka sedih aku yang merangkul gitu kan Adi ketika gagal dia nangis ya itu ya di pundakku ya udah kayak anak hmm. desa sama apa bila juga sama bila hmm. cedera seperti itu aku kan kasihan gitu hmm. sakit sekali pasti gitu hmm. nah jadi uh, dan mereka pribadinya juga anak-anak ini sangat humble sederhana biasalah kayak anak-anak hmm. umumnya gitu hmm. ya jadi kayak Fredrik itu malu dia kalau uh, apa namanya harus sering-sering ke media itu sebenarnya dia pemalu. Hmm. Nah, memang kita mesti ini nggak nggak apa-apa kamu bisa kamu hmm. bagus gitu. Hmm. Uh, Supaya ad- dia uh, sebetulnya kan gini uh, dia ngomong sedikit aja tapi semua anak muda Indonesia yang punya aspirasi itu sekarang look up to him betul. dan semuanya kan? Betul betul. Sekali. Ternyata bisa. Ternyata gitu kan? bisa. Hmm. Jadi memang dalam beberapa sesi mentoring dari dulu dari hmm. awal saya selalu minta mereka untuk menuliskan target pribadi di kertas. Oh ya ada untuk tuh, ditulis ha, gitu dari awal dulu ha. ya begitu. Nah uh, apa namanya dan saya juga berusaha agar mereka punya kepercayaan diri. Kadang-kadang ini alam bawah sadar hmm. yang membawa kita merasa nggak percaya diri bahwa kita hmm. mampu jadi pemenang gitu hmm. kan. Nah salah satu latihannya itu mereka harus bicara di depan hmm. semua yang lain hmm. saya layak jadi pemenang gitu hmm. kayak gitu gitu nah dan saya minta mereka ngomong di depan cermin tiap pagi kayak gitu gitu oh, motivasi kayak gitu. iya motivasi motivasi hmm. kayak gitu nah jadi Fredrik juga ada catatannya kan hmm. saya percaya yeah, saya bisa gitu itu ya. yeah, hmm. I believe gitu hmm. kan hmm. nah uh, ini bagian dari mereka untuk membangun rasa percaya diri termasuk kita latihan untuk bicara di depan media asing Hmm. Saya minta mereka latihan satu-satu. Hmm. Ada 20 anak di pelatnas. Eh coba kamu pura-pura di wawancara saya media hmm. asing. Kamu ngomongnya apa? How do you feel? Jadi kita latihan bahasa Inggrisnya hmm. semua hmm. gitu. I feel happy. This is for my country. <laughs> Kayak gitu-gitu lah. Ya, singkat ah, ya. ah, gitu. Tapi bisa. Gitu jadi ya. mereka belajar itu semua. Hmm. Nah, nah jadi uh, apa namanya untuk menambah kepercayaan diri itu. Tapi dasarnya mereka ya anak-anak yang seperti anak-anak muda umumnya lah. Hmm. Kayak rahmat. Adi Mulyono itu misalnya, kamu mau apa? Pulang ini mau makan apa? Saya tanya gitu kan, saya mau ini bu, saya mau masakan ibu saya, saya mau disuapin sama ibu saya makan soto. Oh, iya, iya. <laughs> Kiat banget kan gitu kan, makan soto disuapin ibunya. Nah ini masih kayak gitu loh anak-anak ini. Hmm. Nah makanya orang tuanya pun kita terbangkan dari rumah mereka masing-masing. Itu biaya ya, MPTI, MPTI semua yang urus ya, ya. Hmm. Uh, gitu. Yang Kata, 6 miliar ini janji dari pemerintah ya? Untuk Fedrik ya, untuk untuk, untuk, atlet, ya, ya? untuk atlet, untuk atlet sama untuk pelatih, hmm, uh, okay. gitu. Oke. Okay. Uh, nah, gitu. dari target apa uh, ya ini dan uh, pengurus puas dengan satu emas? Tentu ada target uh, target atlet perempuan juga ada. Mm-hmm. Target saya sebetulnya Tarinya untuk besar itu ya? perak minimal, hmm, okay. minimal perunggu. Oke. Okay. Nah, bila tuh sebetulnya 
karena dia cedera, mm -hmm. saya nggak terlalu banyak ke memberikan target ke dia. Karena mm -hmm. kasihan lah udah, udah mm -hmm. ini ya. Cuma semangatnya bila luar biasa. Mm. Memang semangatnya dia. Itu yang membedakan atlet-atlet uh, non dunia ya mm -hmm. dengan atlet-atlet mereka yang sudah atlet dunia mm. gitu. Karena semangat itulah yang mem, walaupun dengan cedera, dengan rasa sakit, dengan segala macam mereka bisa bangkit lagi. Mm. Kita punya juga uh, atlet yang Aspar Jailolo mm, setahun yeah. cedera. Yeah. Abis itu tahu tahu baca, juara. Aku baca postingan IG-nya uh, tag kamu. Uh, uh, iya, uh. iya. Dia mau pensiun ya? Iya, dia mau jadi ditawarin jadi pelatih. Oke. Okay. Dan dia paling agak lama loh 37 usianya. Mm -hmm. Hebat dan dia inspirasi buat banyak atlet-atlet muda. Hmm. gitu hmm. jadi ini ini memang menarik ya mbak mau ini kan iya. tahu lah dunia aku sebenarnya bukan ini uh -uh. tapi saya jatuh cinta banget oke okay. dan jatuh cintanya terperangkapnya gara-gara suamiku kan uh. yang dulunya jadi ketua umum aja tapi kan dia iya yeah, iya yeah, iya yeah. dan dialah yang memulai mimpi untuk bisa ini bukan bagian masuk. dari dinasti tuh ini ya? dinasti <laughs> <yang> jatuh cinta <laughs> Ada jadi ke... values, <laughs> tapi kayak tapi nggak apa, apa dong. Ini merit rokasi, ternyata sukses. <laughs> Bukan cuma merit rokasi, ini kan kita uh, justru uh, apa namanya, ke, uh, kita memberikan kontribusi. Iya. Yeah. Gitu secara hmm. pribadi. Tapi gitu, kok kamu mau diwarisin oleh suami kamu gitu? Dijebak sama dia. <laughs> nggak keburu, nah, keburu jatuh di, cinta. Nggak cuma di hubu, apa, apa, hubungan percintaan, tapi ini yang lain lagi <laughs> iya. dijebak terus ya. <laughs> Karena dia uh, mungkin setelah aku ketemu anak-anak dan uh. lain sebagainya, oh seru ya gitu, baru terekspos kan. Uh. Temu atlet-atlet, seneng hmm. gitu kan. Oh kita bantuin apa ya? Hmm. Semangatnya itu semangat mau bantuin kan awalnya gitu. Hmm. Ternyata urusannya banyak. Agak-agak <laughs> ini waktu itu awal-awal juga. Aduh, kok jadi stres begini ngurusin beginian ya? Itu <laughs> banget gitu. Soalnya harus puluhan miliar puluhan eh, iya, miliar itu ya gitu. Ya. Tapi ya udahlah, seneng udah terlanjur seneng gitu ya. ya, ya. Nah terus ya, ini uh, berkah Yen. Akhirnya uh, ada emas ini tuh ba, ba, apa namanya apa uh, reward atas uh, passionate kamu ngurusin ini. Bener banget. Ternyata itu memberikan semuanya. vibes. Uh, motivasi kepada atlet-atlet ini kan? Ya, mm -hmm. mereka sih udah atlet, -atlet hebat lah. Aku mm -hmm. cuma dampingin aja lah yeah, gitu kira-kira. Yeah. Mm -hmm. Cuma menurutku ya Faris tuh perlu dapat uh, kredit. Kenapa? Okay. Dialah yang me eh, Faris ini suaminya ya. <laughs> kalau buat yang belum kenal, ini bukan Faris ini ya. <laughs> Karena dia yang teman-teman yang cerita, teman-teman mm -hmm. yang lama. Mm -hmm. Bu, ini kan mimpinya Pak Faris bu. Dia yang pertama kali ngomong punya tebing harus tanding di Olimpiade mm -hmm. gitu. Mm -hmm termasuk melobi Burita Subowo dulu, oh, iya. yang dulu ketua KOI, mm -hmm. untuk memperjuangkan maja tebing uh, di pertandingan di Olimpiade. Mm -hmm. Burita kan koneksinya luar biasa dengan mm -hmm. dengan masyarakat dunia mm -hmm. olahraga, oh, iya. ya. Jadi uh, dari IOC dan lain sebagainya dekat sekali Burita itu. Mm -hmm. Jadi dengan bantuan beliau, mm -hmm. maja tebing akhirnya. Bisa Kemarin kita Paris ngelobi. ke Hah? Paris? Enggak lah, dia mendukung istrinya aja. Dia nah, bukan sama. model yang kayak tampil-tampil, enggak. Dia enggak suka. Dia, dia, oh, okay. Dari belakang layar, cuma dia stresnya lebih lebih dari aku. <laughs> dia yang mengatur itu, uh, apa, hataman Qur'an nih. <laughs> Mendoakan <laughs> dari jauh ya, spiritual yeah. banget ya. Uh -oh, <laughs> Sambil monitor terus, monitor terus semuanya. Termasuk ide untuk pakai segala macam itu dia. Oh, Nyapin nice, apa semuanya. Nice. Pokoknya gitu-gitu deh. Oh, ini, kamu tampil. Ini, uh, uh. Di balik uh, uh. perempuan yang confident dan strong ada suami yang sangat penuh perhatian. Ya, ya? ya betul. <laughs> dan suka mengatur. <laughs> Oke, okay, after Olimpiade apa target selanjutnya yang dibidik oleh FPTI? Pasti kalau uh, target jangka pendek ada beberapa kejuaraan dunia yang akan mm. kita ikuti. Mm -hmm. Lalu kemudian uh, target jangka mm -hmm. menengah, mm -hmm. kita sudah persiapan untuk Olimpiade Los Angeles. Oke. Okay. Dan kita punya banyak stok atlet. Jadi walaupun yang kemarin yang berangkat nah, itu... Ini termasuk ada... lanjutan pertanyaannya adalah gimana men menyiapkan Fedrik, Fed, Fedrik untuk uh, Los LA. Angeles dan the next Fedrik. Yes. Yeah. Uh -uh. Karena stok kita mbak sebetulnya banyak. Hmm. Kalau kemarin kita, kita tidak dibatasi kuota, hmm. kita bisa berangkatin mungkin 8 atlet. Hmm. Oh itu dibatasin. Dibatasin. Jadi tiap negara hanya boleh kirim dua atlet putra dan dua Sama atlet dulu. putri hmm. untuk kategori speed ini kan. Hmm. Nah, padahal kalau ses sesuai catatan waktu, atlet-atlet hmm. kita itu jauh lebih bagus daripada misalnya uh, atlet Iran yang kemarin ikut tanding di Olimpiade eh. gitu ya. Hmm. 
kita punya katibin, kita punya aspar dan lain sebagainya itu di atas sana sudah gitu. Hmm. Cuma kebetulan yang menang, yang dapat tiket kualifikasinya duluan Adi dan Fredrik. Hmm. Yang dua ini, tapi kalau sebetulnya uh, kalau apa namanya sesuai kemampuan dan lain sebagainya bisa berangkat. Hmm. Tapi ya karena dibatasi itu. Oke. Okay. Nah, jadi kita akan yang sekarang bintang-bintang baru yeah. nih empat tahun lagi ya. Plus Fredrik ya. Plus Fredrik itu konstan. Untuk, Fredrik ya, itu stabil. Saya ngelihat dia tuh ini apa namanya tenang, hmm, tenang. 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 Kelebihan hmm. dia. Hmm. Kayak nggak merasa lagi fokus. ditonton oleh like millions of people ya, the yeah. whole, uh, uh, ya termasuk yang dari seluruh dunia ya. Nah, tapi dia bilang bahwa pertandingan paling berat dia itu justru melawan tuan rumah Perancis, hmm. atlet Perancis. Hmm. Kenapa? Karena selapangan itu teriak-teriak Dukungnya. untuk Perancis. Kita kalah kan, mendukung kita yeah. kan terbatas. Hmm. EPTI pengurusnya yang bisa berangkat kan cuma ya beberapa aja Mereka gitu. Bayar sendiri kan, <laughs> ya, Harry Man, Rocky, <laughs> dan lain sebagainya. Ada Robert. No Rocky, no party. Iya, <laughs> sekjen kita, Pris. Ah, ya, sekjen iya. kita nih yang ngawalin ini semua nih. Hmm. Uh, apa namanya aku shout out ke dia lah Mm-mm. karena dia yang ngurus semuanya gitu ya dari Terus awal. Terus ini diledekin sama netizen ini adalah kolaborasi antara NU dan Muhammadiyah. Oh iya. <laughs> Betul banget. Di FPTI <laughs> NU dan Muhammadiyah kompak. Kompak <laughs> ya. Dan dan kompak main tarik tambang juga nanti. <laughs> ini kompak kompak panjat tebing nih ya. <laughs> Bukan pansos. Enggak enggak enggak. Tapi memang gitu kita kompak sekali. <laughs> Dan dia memang orang panjat tebing lama ya, ya. sebelum kita. Ya ini temennya uh, Faris justru ya, ya, gitu. Ya, ya. Okay. Uh, uh, Jadi ini uh, apa pelajaran yang dari melihat uh, bagaimana negara lain, atlet negara lain, pembinaan apa segala macam uh, apa? Apakah ada pelajaran penting yang bisa diterapkan oleh Indonesia untuk bisa berprestasi lebih baik ke depan? Atau kita sebetulnya sudah bagus pembinaannya? Ya tentunya uh, kalau bagus masih jauh dari sempurna lah ya. Kita lumayan, lumayan. ya karena ada pembinaan yang berkesinambungan itu. Mm. Cuma negara-negara maju kita lihat ya kayak Cina, kayak uh, Amerika, mm. itu kan fasilitasnya di mana-mana. Mm. Nah ada kategori lead and boulder mbak. Yeah. Ya, nah, yang itu baru mau aku tanya. Iya, ini yang kita masih lemah. Kenapa? Mm. Fasilitasnya kurang. Mm. Karena ada yang namanya poin, itu uh, setiap, hampir tiap tahun ganti. Nah itu bisa miliaran hmm. untuk beli itu, gitu. Hmm. Jadi kalau nggak dengan dukungan pemerintah, sulit kan kita untuk bisa meng-updating terus. Hmm. Nah yang kedua untuk lead and boulder itu butuh critical thinking, butuh butuh uh, strategi. Hmm. Karena dia harus melihat jalurnya nih, aku kalau mau naik ke atas sana, jalurnya yang lewat mana nih? Hmm. Kakiku mau tak taruh di mana? Hmm. Jempolnya kira-kira Mm-mm. ini di mana, gantung mm. di mana supaya bisa loncat ke poin berikutnya kan kira-kira kayak gitu. Nah itu butuh strategi. Mm. Nah seperti Mbak tahu sistem pendidikan kita belum terlalu yeah, menekankan critical kepada thinking. critical thinking dan strategic thinking. Mm. Jadi ini PR kita. Mm-mm. Nah ternyata jadi atlet itu uh, multifasat ya yang harus sama. dikuasain ya. Betul. Tergantung tergantung mm. ininya ya. Mm-mm. Tergantung Mm-mm. apa namanya. Uh, cabangnya seperti apa, cabang olahraganya, mm-hmm. dan ter- tergantung juga kategorinya. Mm-hmm. Kalau speed, pure, Bisa, ini ya, otot dan lain sebagainya, mental mungkin mental. ya. Mental, toughness, tenang, fokus, gitu. Mm-hmm. Nah, tapi kalau lead and boulder, mm-hmm. itu betul-betul antara, kombinasi antara fisik dan dan pikiran, mm-hmm. gitu. Mm-hmm. Dan logika, kira-kira dia mengenali badannya, dia ngerti ini poinnya, kalau di sini aku bisa gantung ininya seperti apa, gitu. Mm-hmm. Nah, itu masih panjang, cuma kita sudah punya beberapa atlet-atlet yang potensial. Untuk lead and Untuk boulder. Lead and boulder. Bahkan ada anak-anak yang masih muda-muda ini. Mm-hmm. Ini akan dikirim ke Youth Championship sebentar lagi. Oke. Okay. Uh, uh, akhir Agustus. Di? Di Cina. Oke. Okay. Nah, ini... Uh, Tempat yang supaya bagus karena melihat atlet-atlet atlet ya. Cina juga ya. Betul. Mm-hmm. Dan sebetulnya kalau, kalau lead and boulder itu banyaknya Eropa dominannya. Mm. Nah, mungkin ke depan kita bisa kirimkan atlet-atlet kita untuk latihan di sana. Hmm. Katakanlah dua bulan, tiga bulan, itu lebih enak tuh. Hmm. Dititipin ke embassy aja lah gimana hmm. gitu kan. Jadi pulang pergi, hmm. kalau perlu terus dijemput gitu. Hmm. Jadi ongkosnya lebih ngirit kan hmm. kalau gitu. Hmm. Nah, misalnya jadi program-program pemerintah yang seperti itu. Seperti itu uh-uh. ya. hmm. 
kita berharapnya. Yeah. Nah saya tentu dengan segala jaringan yang saya miliki, ini yang saya harus manfaatkan untuk membangun komunikasi dengan banyak pihak yang bisa membuka ruang-ruang dan hmm. membuka apa ya uh, sumber daya yang mereka miliki yeah. untuk bantu atlet-atlet ini. Kira-kira gitu sih Mbak Uni. Mm-mm. Mungkin terakhir pertanyaan aku, ini selain tadi yang Muhammadiyah NU, uh, Sekjen dan Ketua Umum, sebetulnya kan orang tuh juga gara-gara emas itu, jadi orang tuh mencari tahu susunan pengurus uh-uh. dari FPTI kan? Yeah. Ternyata ada Kaisang, uh, yeah. ada Giring, yeah. jadi kayak, kayak apa ya, kamu tuh... Campuran? Uh, uh, kamu tuh gimana cerita? Kenapa kok kamu? <laughs> jadi ketika saya kepilih jadi Ketua Umum, uh-huh. Saya mau membentuk kepengurusan kan, menyusun ya. siapa aja ya gitu. Nah saya ingin menyimbolkan, memperlihatkan bahwa di, di dalam olahraga, mm-hmm. semua kepentingan politik sudah lebur. Okay. Ini jadi titik pertemuan untuk semua kepentingan politik. Kita mm-hmm. semua bersatu untuk menyatukan olahraga Indonesia. Mm-hmm. Jadi saya ambil simbol-simbol aja. Mm-hmm. Mm-hmm. Jadi saya tanya Rocky, Rock mau ikut nggak? Mm-hmm. Di ini bareng gue, bantuin gue. Mm-hmm. Rocky mau. Okay. Mas Kaisang juga Kaisang kan. Dek, kamu mau ikut nggak, Dek? Gitu. Mm-hmm. Kebetulan dia suka manjat. Gitu. Okay. gitu. Mau mbak? Ya wes. Gitu. Pembinanya Pak Trenggono, Menteri KKP. Oh, iya, Menteri KKP. Ah, mas, bantuin Mas, tolong. Mm-hmm. Gitu. Kalau dulu pembina kita dan sangat-sangat membantu kita juga Pak Gatot Edi, Wakapori. Oh, iya, iya, iya. Wah itu bantu sekali Wakapori. dan sering tur- turun mm-hmm. juga suruh apa? Sering uh, melihat. anak-anak tanding kejuaraan segala gitu mm-hmm. support banget lah gitu mm-hmm. lalu ada jenderal bintang dua wakil ketua umum saya yang sangat sangat passionate juga mm-hmm. pak jenderal Heri Heriawan kayak gitu gitu banyak nih mm-hmm. belum pemanjat pemanjat uh, lama ya dari yeah. mana mana gitu dari dari yang selama ini aktif gitu mm-hmm. nah. itu kalau lagi rapat kalau ada Rocky ada Kaisang uh, uh, Giring pernah pernah duduk satu meja belum oh, gitu. belum <laughs> belum 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 <laughs> belum gitu kan jadi uh, memang uh, apa nyatuin waktunya semua orang nih yang belum dapat yeah. sementara kita harus fokus untuk persiapan olimpiade mm. jadi dari kemarin kita yang yang bisa rapat dapat rapat gitu mm. aja sih yeah, gitu yeah, jadi yeah. Uh, uh, mudah-mudahan habis ini syukuran bisa kumpul bareng tapi ya? Mas Kaisang bantu kita untuk mm. keberangkatan mm-hmm. ya memberangkatkan uh, tadi kayak manajer segala macam itu dibantu dibantu uh, uh, mm. jadi terima kasih sekali sebagai donatur jadi <laughs> Jadi perbedaan dalam politik uh, 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 tidak 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 ada dalam ketika bicara soal olahraga, soal kepentingan Indonesia. Iya nggak ya. ada nah. sama sekali. Saya nggak mau gitu. Hmm. Well di situ kan segala macam orang hmm. Hmm. dan pengurus juga sama. Hmm. Ada yang tim sisnya, tim ses sana, tim ses sini, tim ses itu. Hmm. Udahlah di sini kita nggak ngomongin politik gitu. Oke. Okay. Ngomongin politik itu benar-benar kalau lagi uh, waktunya senggang aja. Hmm. Barulah kita ngomong, baru ini gosip-gosipnya apa dari pihak sana, pihak sini segala macam. Oh, ya udah gitu aja. Oke. Okay. Tapi enggak lah, olahraga kita tuh harus mencari titik-titik yang bisa menyatukan kita sebagai bangsa. Mm-hmm. Ketika politik memecah belah, mm-hmm. titik-titik ini harus kita kuatkan agar kita tetap bisa bersatu. Mm-hmm. Nah, olahraga, musik, gitu kan Mbak kira-kira yeah. uh, kultur segala macam ini yeah, harus yeah. menyatukan gitu. Yeah. Mm-hmm. Nah, ini harus kita pertebal lagi. Okay. dalam bayangan saya. Oke, okay. aku rasa setuju dong ya dengan <laughs> itu dan uh, kebanggaan emas uh, uh, apa dari Olimpiade itu betul-betul sebuah happy moment buat bangsa ini di tengah begitu banyaknya drama-drama yang terjadi ya. Jadi itu benar-benar semuanya bersatu dan makanya aku pernah, aku bilang kan di WhatsApp, Yen semua rakyat Indonesia seribu persen pasti mendukung. dan mendoakan nggak ada tuh yang namanya faksi ini faksi iya. itu partol ini pendukung kubu presiden ini nggak ada iya. semuanya bersatu untuk mendoakan dan kita merasakan betul energi positif itu doa doa yang masuk dan itulah yang mengiringi Fedri kemarin bisa meraih medali emas jadi saya juga makasih nih sama mm-hmm. seluruh masyarakat Indonesia yang mendoakan dan uh, memberikan afirmasi positif buat okay. kita semua oke okay. selamat berjuang terus mudah-mudahan prestasinya juga uh, makin kinclong amin dan amin. yang paling penting juga aspirasi uh, dari FPTI dan mungkin juga itu aspirasi dari cabar-cabar yang lain yeah. agar uh, persiapan Olimpiade jadi jauh-jauh hari dan juga semua kebutuhan dari cabur itu bisa dipenuhi itu kali ini didengar terutama ya oleh Presiden 
uh, terpilih, terpilih ya, ya karena ke depan kan Presiden uh, 20 Oktober uh, Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto yang akan menjadi Presiden betul uh, semoga concernnya juga uh, menjadi lebih baik Amin Thank you banget ya nih selamat Makasih, sekali lagi semua salam dari kami ini. semua di IDN Times ya <laughs> buat Patrick, Bila dan semua atlet-atlet Uh, Desak, uh, Bila, Adi. terus Adi dan Salsa semua dah, uh, yeah. apa semua atlet-atlet uh, Federasi Panjat Tebing in, uh, Indonesia dan juga seluruh pengurus dan pelatih dan semuanya semoga ke depan uh, jalannya semakin lancar. Saksikan. Amin, 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 amin. Saksikan terus dan coachnya juga, coach-nya. dan coachnya. coachnya semuanya ya. Jadi the whole FPTI family. Yes, ya. yes. Uh, saksikan terus Real Talk with Unilubis sampai ketemu di kesempatan berikut.